الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا الكريم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين قال نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا فهو رد أو كما قال صدق رسول الله وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله بيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني بلتنغاري تالو كيلي وجيرا ينا اي پردشت ادي منو حرمائي تالا ويرتي نلقنا ونرايا وجيرا تنغل استاد ورغل وده ദീരമായ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മൽജ എന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ മാസാന്തം നടന്നു വരുന്ന മഹത്തായ ഒരു ആത്മീയ മജിലിസിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം ബൽത്തങ്ങാടി താലൂക്കിലേക്ക് മാത്രമല്ല ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലേക്കും മാത്രമല്ല കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കെല്ലാം മാതൃകാപരമായ നിലയിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനവും പ്രചോദനവും നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം 
നേതൃത്വം വഹിച്ചു വരുന്ന ഒരു മഹൽ സംരംഭമാണ് ഇത് മത്സ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് മുസ്ലിംകൾക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇതര മതസ്ഥർക്കും നല്ലപോലെ പരിചയമാണ് മത്സ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിയായ സന്തോഷമാണ് പേർ അറിയിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമായി ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മത്സ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അള്ളാഹു സുബാനഹു ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ധീരമായ നായകത്വം വഹിക്കുന്ന ഒന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർ കേൾക്കും ഉസ്താദിന്റെ സംശുദ്ധമായ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് നാട്ടിലും വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹകാരികൾക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അഭ്യൂതകാംക്ഷികൾക്കുമെല്ലാം അവന്റെ മഹുലുഫലുകൊണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആഫീയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവർ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും ഉത്തരോപരി അള്ളാഹു താല വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ കെ സി എഫിന്റെ ധീരരായ പ്രവർത്തകർ സൗദിയിലെ കെ സി എഫിന്റെ ധീരരായ പ്രവർത്തകർ എന്നതോടൊപ്പം മത്സ്യന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ സമാധരണീയരായ നേതാക്കളും കൂടി ഉണ്ട് മത്സ്യന്റെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും സ്വാഗതങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടി അവർക്ക് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് സുദീർഘനേരം സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുദീർഘമായ ഒരു സംസാരത്തിന് ഈ സമയം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് മഹത്തായ ഒരു അഡ്രസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം എന്ന പേരിലാണ് നമ്മെ വിളിക്കപ്പെടുന്നതും അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മുസ്ലിം എന്ന ഈ അഡ്രസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അഡ്രസ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായതുകൊണ്ട് അവനെ മുസ്ലിമായി അറിയപ്പെട്ടു കൊള്ളണം എന്നില്ല മുസ്ലിം എന്ന് വിളിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല അവൻ മുസ്ലിം ആയി കൊള്ളണം എന്നും ഇല്ല രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നത് കൊണ്ടോ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ടോ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്രട്ടറിയാകുന്നത് കൊണ്ടോ മറ്റു ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ ഉന്നതമായ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം എന്ന അഡ്രസ് അതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ ന്യായമില്ല വകുപ്പില്ല മുസ്ലിം എന്ന പേർ 
ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവരെ ഹിതായത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിതായത്ത് ആർക്ക് ലഭിച്ചുവോ അവർക്ക് മാത്രമേ മുസ്ലിം എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ഇവിടെ ന്യായമുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിതായത്ത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായ വലിയ വലിയ പദവികൾ അലങ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്ന് ഇല്ല അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ അള്ളാഹു താല ഹിതായത്തിൽ ആക്കുകയുള്ളൂ ഹിതായത്ത് ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം അവനിക്ക് കിട്ടണം ഹിതായത്തിലാക്കുക എന്ന അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവൻ ഹിതായത്തിൽ ആക്കുക ആവുകയുള്ളൂ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എത്ര വലിയ സ്വാധീനമുള്ളവനായാലും എത്ര വലിയ ഫവർ ഉള്ളവരായാലും ഒരാളെ ഹിതായത്താക്കി കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായ നിലക്ക് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗം ഹിതായത്തിന്റെ വഴി പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പ്രബോധനം നടത്തുവാനും അതിന്റെ ദൈവത്ത് നടത്തുവാനും അള്ളാഹു താല നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠർ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല വ്യക്തമായ നിലക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു നബിയെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഹിതായത്തുള്ളവരാകണമെന്ന് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ഒരിക്കലും തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ തങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്താക്കാൻ കഴിയില്ല ഹിതായത്താക്കുക എന്നതിന്റെ അധികാരം അത് എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല വ്യക്തമായ നിലക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിതായത്ത് ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ മുസ്ലിം ആയി തീരണം മുസ്ലിമിന് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിതായത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മുസ്ലിം എന്ന അഡ്രസ്സിൽ ഒരാളെ അറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ അവൻ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താവ് ആയി തീരണം ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ഒരിക്കലും ന്യായമില്ല ഒരിക്കലും അവകാശം ഇല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിനെ പരിപൂർണമായും അംഗീകരിക്കുന്നവൻ ആരുണ്ടുവോ അവന് മാത്രമേ ഇവിടെ മുസ്ലിം എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ന്യായമുള്ളൂ ഇസ്ലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മതം ഇസ്ലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു മതമായി അംഗീകരിച്ചാൽ ഒരു ധർമ്മമായി സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരു ദീനായി സ്വീകരിച്ചാൽ ആ സ്വീകരിച്ചവൻ എത്ര ഉന്നതമായ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവനായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമാകുന്ന ദീൻ ആ ദീൻ അല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഒരാള് ദീനായി അംഗീകരിച്ചാൽ അവനിക്ക് ദുനിയാവിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടി എന്ന് വരാം ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് ഉന്നതമായ പദവി ലഭിച്ചു എന്ന് വരാം പക്ഷേ ശാശ്വതമാകുന്ന ലോകം ആഹിറമാൻ 
ആഹിറമാകുന്ന ലോകത്ത് അവൻ പരാജിതരിൽ പെട്ടവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല വളരെ വ്യക്തമായ നിരക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം സ്വീകാര്യോഗ്യമായ മതം സ്വീകാര്യോഗ്യമായ ധർമ്മം അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുകയാണ് ആ ഇസ്ലാം പരിപൂർണമായും അംഗീകരിക്കുന്നവർ ആരുണ്ടോ അവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ മുസ്ലിം എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ന്യായമുള്ളൂ അവകാശമുള്ളൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് കാടാം നിങ്ങൾ പേരിൽ മാത്രം മുസ്ലിമായാൽ പോരാ പേരിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായാൽ പോരാ ഒരു മുസ്ലിമായ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പ ഉമ്മയ്ക്കും വാപ്പക്കും ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാകുന്നില്ല ഇസ്ലാം നിങ്ങളുടെ മതമായി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ മഹത്തായ ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണമായും കടന്നു വരണം പരിപൂർണമായും നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ചില തത്വങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക ചില തത്വങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മുസ്ലിമായാൽ അവനിക്ക് മുസൽമാണാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ന്യായമില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ പരിപൂർണമായും കടന്നു വരിക ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കാനുള്ള കാരണത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അവിടത്ത് മഹാന്മാരായ തഫ്സീറിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു സഹാബിയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് യഹൂദി ആശയത്തിൽ ജീവിച്ച ആളായിരുന്നു യഹൂദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്നു തങ്ങൾ മുഖേന അവിടുത്തെ അനുചരന്മാരാകുന്ന സഹാബത്തുൽ കിറാം റലിയല്ലാഹു അൻഹും മുഖേന പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം റലിയല്ലാഹു അൻ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഞാനിപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന എന്റെ യഹൂദീയത്ത് ഒരിക്കലും അത് പരിപൂർണം അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നിൽ അത് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു തീരുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തിയ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം റലിയല്ലാഹു താല അനു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് എന്ന പരിശുദ്ധ തൗഹീദിന്റെ കെളിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാമർ അലിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പമാണ് അതിന്റെ ശേഷം അവിടുത്തെ ജീവിതം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാമിനോടൊപ്പമാണ് അവിടുത്തെ സഹവാസം അങ്ങനെ നബിയുമായി സ്വഹാബത്തുമായി സഹവസിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹലുറത്തിലേക്ക് ഒട്ടകത്തിന്റെ പാൽ ഹതിയായി വന്നപ്പോൾ സ്വഹാബത്തിനിക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ പാൽ വിഹിതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ പാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം സന്തോഷത്തോടെ ആ പാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി അവർ കുടിക്കുകയാണ് സയ്യദുരാ അബൂബക്കറിന് സുദ്ദേഖ് സയ്യദുന ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് സയ്യദുന ഉസ്മാൻ ബുൽ അഫ്വാർ സയ്യദുന അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുടങ്ങിയ സഹാബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ വളരെ അദബോടെ 
ആ പാലിസ് എടുത്ത് സ്വീകരിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് പാലിന്റെ പാത്രം ആ സമയത്ത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാമർ അലിയാഹു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് യഹൂദിയായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാന് വട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കാറില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കുന്നതിന് പതിവാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വട്ടകത്തിന്റെ പാല് വേണ്ട നബിയേ യഹൂദിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കാറില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കത് കുടിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല പാല് കുടിക്കൽ നിർബന്ധം അല്ല പാല് കുടിക്കൽ സുന്നത്ത് അല്ല ഇറച്ചി തിന്നൽ നിർബന്ധം അല്ല ഇറച്ചി കഴിക്കൽ സുന്നത്ത് അല്ല അത് ഹലാല് മാത്രമാണ് തിന്നുന്നത് കൊണ്ടോ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രത്യേകം കൂലി ലഭിക്കുന്നതും അല്ല കുടിക്കാത്തത് കൊണ്ടും തിന്നാത്തത് കൊണ്ടും അതിന്റെ പേരിൽ അവനിക്ക് കുറ്റവും ഇല്ല ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നിർബന്ധമാകുമ്പോൾ നിർബന്ധം ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷ കിട്ടി എന്ന് വരാം അത് കുറ്റകരമാണ് ചെയ്താൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കും സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്താൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ശിക്ഷ ഇല്ല ഹലാല് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഹലാല് ചെയ്താൽ പ്രതിഫലം ഇല്ല കൂലിയില്ല ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ശിക്ഷയും ഇല്ല കുടിച്ചാൽ ദാഹം മാറും എന്ന് മാത്രം തിന്നാൽ വിശപ്പ് മാറും എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച ഹലാലായ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം റലിയാഹു വന്നു കുടിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല കുടിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല അപ്പോൾ അടുക്കലേക്ക് മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സലാം ഇറങ്ങി വരികയാണ് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സലാം ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനിക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് പലതും ശീലിച്ചവരായിരിക്കാം പലതും ചെയ്തവരായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ ശേഷം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച പലതും നിങ്ങളുടെ പഴയ കാലത്ത് നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കണം അത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടുള്ളത് അല്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ പരിപൂർണമായും കടന്നു വരുക എന്ന പരിശുദ്ധമായ ആയത്ത് അവതരിച്ചു അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്കൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിനിക്ക് ഇത് ഓതുക്കൊടുക്കുകയും അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വരാൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ആശയവും നിരാകരിക്കാൻ നിർവാഹം ഇല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ആശയവും നിരാകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നതാണോ ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നതാണോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും അത് സ്വീകരിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണത്തോടെ പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് അള്ളാഹു സുബാന അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കിതാബാണ് തൗറാത്ത് സബൂറ് എഞ്ചീൽ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് ഏടുകൾ തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയും അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണത്തോട് കൂടി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണത്തോട് കൂടി തൗറാത്തും സബൂറും മിഞ്ചിയിലും മറ്റു നൂറ് ഏടുകളും അത് മുഴുവനും ദുർബലപ്പെട്ടു പോയി ഇനി അത് വായിക്കാനോ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുവാനോ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കാനോ 
ഒരു മുസ്ലിമിനും അവകാശം ഇല്ല ഒരു മുസ്ലിമിനും അത് വായിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുഹലുറത്തിൽ പാരായണം നടത്തുകയാണ് ഓതുകയാണ് എന്താണ് ഓതുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ല പൂർവകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചിയിൽ നിന്നോ തൗറാത്തിൽ നിന്നോ ഒരു ഭാഗമെടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ഹലറത്തിൽ ഓതുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുമറെ നിങ്ങൾ എന്താണ് പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് മറുവിനൽ കത്താബ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് നബിയേ കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിച്ച കിതാബാണ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മുഖത്തിന് വല്ലാത്ത ഒരു മാറ്റം വരികയാണ് വല്ലാത്ത ഒരു വിവർണം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഗൗരവത്തോടു കൂടി തങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതോടു കൂടി പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാർക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മുഴുവൻ കിതാബുകളും അത് ദുർബലപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഓമറേ ഇനി അതിനെ ഓതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് മുത്താല ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് വേണ്ട ഉമറേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടത്തെ കയ്യിലുള്ള ആ കിതാബിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലുക്കൽ വീണുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾ റബ്ബായി അംഗീകരിച്ചു ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഞാൻ ഇഞ്ചിയിൽ ഓതൂല തൗറാത്ത് ഓതൂല സബൂർ നോക്കൂല നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രതിജ്ഞ നടത്തുകയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനുകളെ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇസ്ലാമിനെ മതമായി അംഗീകരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ ശേഷം ഇസ്ലാം നമ്മളോട് എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം നമ്മളോട് എന്താണോ നിരാകരിക്കുന്നത് നിഷേധിക്കുന്നത് അതാണ് നാം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാലോചിതമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ചില നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതിക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും അവകാശപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വാദിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ പരിപൂർണ മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് കടത്തിക്കൂട്ടുവാനോ ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളവന്നിനെ കളയുവാനോ ഒരാൾക്കും ഇവിടെ അധികാരം ഇല്ല അഷറഫുൽഹു അലൈഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായ നിലക്ക് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഈ ദീനിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉള്ളതിനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഇല്ലാത്തതിനെ കടത്തിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടോ വല്ല പുതുമയും ഉണ്ടാക്കിയാൽ 
വല്ല പരിഷ്കരണവും വരുത്തിയാൽ ആ പരിഷ്കരണം തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് ആ പരിഷ്കരണം ഒരിക്കലും സ്വീകാര്യോഗ്യമല്ല മാത്രമല്ല എന്ന് പറയുന്ന പടത്തെ ആ വാക്കിന് വ്യാഖ്യാനം പറയുന്ന ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള പരിഷ്കരണം കടത്തിക്കൂട്ടിയവൻ അവൻ തള്ളപ്പെടേണ്ടവനാണ് അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവനാണ് എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നല്ല ഒരു അഡ്രസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് മുസ്ലിംകളാകുന്ന നമുക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്കൊന്ന് കടത്തി കൂട്ടിയിട്ടോ ഉള്ളതിനെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടോ പുതിയ ഒരു പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ന്യായം ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സന്ദർഭോചിതമായി കാലോചിതമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ സംരക്ഷണം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്ന കാലഘട്ടമാണ് പേര് പറഞ്ഞ് അഡ്രസ് പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ അതിന് പരസ്യം പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പേര് പറയും വിഷയം വിശേഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്സത്താണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്സത്ത് അവകാശപ്പെടുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ബാലപാഠം പോലും അറിയില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ പഠിച്ചത് ആ ബാലപോ പാഠം പോലും അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇല്ല അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ആധികാരികമായി പറയാൻ അർഹതപ്പെട്ടവർ അവർ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്ന് അതോടു കൂടി പഠിക്കുകയും ആ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഉലമാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല ആലിമീങ്ങൾ പറയുന്നതിന് അനുസരിക്കുക ആലിമീങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ നടക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിലായി നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമാകുന്ന ഉപ്പിനങ്ങാടിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടക ജംഅയ്യത്തുൽമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് ദിവസകാലം അതിമഹത്തായ അതിഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരു പണ്ഡിത ക്യാമ്പ് നടക്കുകയുണ്ടായി ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ ഇരുന്നൂറിലേറെ മഹല്ലുകൾക്ക് കാലിയായി നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് വഫാത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിട്ടഴിച്ചു പോയ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മീയ ഗുരു ആദരണീയരായ ഷെയ്ഹുന സയ്യിദ് കൂറത്ത് തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആവുന്നരായ തങ്ങളുടെ സംശുദ്ധമായ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് സമസ്തയുടെ മൂവർണ പതാക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറപ്പിക്കലോട് കൂടി എട്ടാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം കുറിച്ച ഉലമാ കോൺഫറൻസ് ആദരണീയരായ തങ്ങൾ കുറെ നേരം വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി പടച്ചുറപ്പിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് മാണി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദുമാരെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കർണാടകയിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നിലാട് നിങ്ങളുടെ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം അത് വൻ വിജയമാക്കി തീരും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാരന്നു ആതു ആയിന്റെ ഫലമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒൻപതാം തീയതി പത്ത് മണിക്ക് 
രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടർ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും സുബാനുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും കണക്കുകൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം പണ്ഡിതന്മാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന വിവരമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആ കോൺഫറൻസിലേക്ക് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തകന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എസ് വൈ എസിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എസ് എം എയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ആ കോൺഫറൻസിന്റെ ഹാളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഫോം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഞാനൊരു പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന്റെ ശേഷമേ അവരെ കോൺഫറൻസിന്റെ അകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കടത്തിയിട്ടുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആ രൂപത്തിൽ മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന ഉലമാക്കൽ രണ്ട് ദിവസ കാലം അവിടെ ക്യാമ്പ് അടിക്കുകയും മഹാന്മാരായ നേതാക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോട് കൂടി പിരിയുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് എപ്പോഴും നാം മാതൃകയായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമാകുന്ന കേരളം ആ കേരളത്തിൽ അഹ്ലുസുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനാ രംഗത്ത് നേതൃപദവിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് വൈ എസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പേരോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി നൽകട്ടെ ആ ഉസ്താദ് എസ് എം എക്ക് ധീരമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഹരീരുൽ ബുഹാരി ഹഫിലഹുല്ലാ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ ആദരണീയരായ സുൽത്താനുൽ അലമ ഹഫിലഹുല്ലാ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ വന്നിട്ട് ആ പണ്ഡിത കോൺഫറൻസിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളം കണ്ടുപഠിക്കാൻ മാത്രം മാതൃക യോഗ്യമായ നിലക്കാണ് കർണാടകയിലെ ജംഇയത്തുല്ലുലമയുടെ കോൺഫറൻസ് നടന്നത് എന്നും ഈ ഉലമാക്കളുടെ പിന്നിലാണ് എവിടെയുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരും എന്നും നമ്മെ പറഞ്ഞ് നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നേതൃത്വം അത് ഉലമാക്കളുടേതാണ് അത് സാധാക്കളുടെ സാധാത്തുക്കളുടേതാണ് അഭിമാന പുരുഷരം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കർണാടകയിലുള്ള മുഴുവൻ സുന്നി മഹല്ലുകൾക്കും അധാർമികമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കർണാടകയിലെ ആധികാരികമായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനയാണ് സുന്നി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ എസ് എം എ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളേറെയായി പക്ഷേ പ്രവർത്തന ഗോതയിലേക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഇന്ന് വരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ എസ് എം എ സജീവമായി പ്രവർത്തന ഗോതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടകയുടെ എസ് എം എയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ ബോഡി കൂടിയപ്പോൾ ഈ എസ് എം എ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സംഘടനക്ക് ആരാകണം നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ നേതൃപദവിയിൽ ആരായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവിടെയുള്ള വലിയ വലിയ തലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഒമറാക്കളും ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയ നൂറുകണക്കിന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വം നിരക്ക് ഒരേ ഒരു ശബ്ദമാണെന്ന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് കർണാടകയിൽ സുന്നി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ സംഘടനക്ക് ഇവിടെ വളരെ ധീരമായ നിരക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കെൽപ്പും കഴിവുമുള്ള കർണാടകയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആത്മീയമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മൽജൈന്റെ ശില്പി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉചിരതങ്ങളായിരിക്കണം എസ് എം എയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്നവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇതുവരെ സംഘാടകരാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പുറം തട്ടിക്കൊണ്ട് സംഘടനാ രംഗത്ത് വലിയ പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയായിരുന്നു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കർണാടകയിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആധികാരിക സംഘടനയിൽ ഒന്നായ എസ് എം എയുടെ പദ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മെ നയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ഷെറുടെയവരുടെ ഷെറുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെയും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തെയും നമ്മയും കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് സന്ദർഭികമായി ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം
വംശീയം പ്രിയപ്പെട്ട മൊമിനുകളെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കണം ആലിമീങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾ അണിനിരക്കണം ആലിമീങ്ങളെ വിട്ടുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ദീൻ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ദീനിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ന്യായം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും തലപ്പത്ത് അതിന്റെ നേതൃപദവിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആലിമീങ്ങളാണ് ആലിമീങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമാണ് പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കറുവൽ തങ്ങളും മറ്റു നേതാക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ഇസു കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നത് മൽജിന്റെ സ്വാഗതമായി ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സാധാത്തുക്കളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവാകാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംരക്ഷകനാകാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും ന്യായം ഇല്ല അധികാരം ഇല്ല പണ്ഡിതന്മാരുടെ പിന്നാലെ അണിനിരക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കർണാടകയുടെ തലസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ നാളിൽ നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ മൊത്തമായി കൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അവകാശപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഇജ്ജത്ത് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഒരു സംഘം വലിയ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്തുകയുണ്ടായി അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെയോ അവരുടെ വാക്താത്പര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പാവപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ നൂറുകണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ സംരംഭത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് വഞ്ചിതരായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അവർ സന്തോഷിതരായതല്ല ആ സംരംഭത്തിലേക്ക് പോയവർ മുഴുവനും വഞ്ചിതരായി വഞ്ചിതരായിരിക്കുകയാൽ അവരെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിലാണ് അവരെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ അവകാശവും ഇസ്ലാമിന്റെ സംരക്ഷണവും ഇസ്സത്തും അവകാശപ്പെടുന്ന അത്തരക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതന്റെ നേതൃത്വം ഉണ്ടോ കർണാടകയിൽ സുന്നി മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിന്റെ അംഗീകാരം അവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ പണ്ഡിതന്മാരെ അവർ മാറ്റി നിർത്തി പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം വളരെ വ്യക്തമായ നിലക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ ഒരിക്കലും പൊതുരംഗത്ത് വരേണ്ടവർ അല്ല പബ്ലിക് സ്റ്റേജുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർ ഭാഷണം നടത്തേണ്ടവരല്ല പ്രസംഗിക്കേണ്ടവർ അല്ല അവർ റോട്ടിലിറങ്ങിയെത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചെത്തി പ്രകടനം നടത്തേണ്ടവർ അല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങളെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ ഇസ്ലാം ഇവിടെ പ്രചരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ പ്രബോധനം നടക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പൊതുരംഗത്ത് പരസ്യമായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവേശനത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രചരിച്ചതിന്റെ ശേഷം മുസ്ലിമായ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പൊതുരംഗത്ത് വരാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല നിങ്ങൾ പൊതുരംഗത്ത് വരേണ്ടവർ അല്ല സ്റ്റേജിൽ കയറേണ്ടവർ അല്ല പ്രസംഗിക്കേണ്ടവർ അല്ല റോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പ്രകടനം നടത്തേണ്ടവർ അല്ല നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഇബാദത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇബാദത്താകുന്ന നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി വരെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മളോട് വളരെ വ്യക്തമായ നിരക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായ നിരക്ക് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ സ്റ്റേജിലിരിക്കാൻ റോട്ടിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രകടനം നടത്താൻ ഇസ്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 
ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ തെറുവിലിറക്കുന്ന ഈ സംഘടനക്ക് എന്ത് ന്യായമാണുള്ളത് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം സംരക്ഷകരാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ന്യായമുണ്ടോ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എടുത്തു നോക്ക് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിലൂടി അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂല ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഓ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ചിലത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചിലത് നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ച കാര്യത്തില് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ ന്യായമില്ല ഇസ്ലാം നിരോധിച്ച നിരോധിച്ചതായ കാര്യത്തെ സ്വീക പിന്നെ കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള അവകാശം ഇല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമായ നിലക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ചിലത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക ചിലത് നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയാണോ അങ്ങനെ വെക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിനും ന്യായമില്ല മുഹ്മിനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചാൽ ഏത് സ്വഭാവം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാകുന്ന വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ചിലത് അംഗീകരിക്കുക ചിലത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാകുന്ന ഹദീസ് ആ ഹദീസ് ഷെരീഫിൽ നിന്ന് ചിലത് അംഗീകരിക്കുക ചിലത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുക ഈ സ്വഭാവം ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത്തരക്കാർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ഇല്ലാതിയ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് അവർക്ക് ഇസ്സത്ത് അല്ല ഉള്ളത് അവർക്ക് അഭിമാനമല്ല ഉള്ളത് അവർക്ക് പരാജയമാണ് ഉള്ളത് അവർക്ക് നിസ്സാരതയാണ് ഉള്ളത് അവർക്ക് നിന്യതയാണ് ഉള്ളത് ആരാ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇസ്സത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന് അഭിസത്തുള്ളത് എന്ന് ഈ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അവകാശപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അത്തരക്കാർക്ക് ഇവിടെ റോഹിന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവം വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ വന്നണയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ റോഹിന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാതനകൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് വാർത്താ മീഡിയകൾ മുഴുവനും അത് സെൻസാർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറം ലോകത്തേക്ക് അറിയിക്കപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ അത് പിടിച്ചു വെച്ചു എങ്കിലും മൊബൈലിലെ വാട്സപ്പ് മുഖേനയും മറ്റുമായി ഇന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ അത് പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച വിപത്ത് എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആ ദാരുണമായ അവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടായത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും അവരെ ഒരു ഭാഗത്ത് മൂലകുമ്പാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതല്ല ന്യായം ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിലുമാണ് ന്യായമെന്ന് സാധാരണക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടു പോയി അതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ഇസ്ലാമിന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാം ഇവിടെ വർഗീയതയും വംശീയതയും തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഉണ്ടാക്കുന്ന മതമാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തി അതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഇവിടെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗ ബാലക്കാർ കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയതിന്റെ ഫലമാണ് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അർഹമുർ റാഹിബിനായ മലിക്കുൽ ജലീലായ അള്ളാഹുവേ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാതുകൾ മുത്തുനബി അവരുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാതുകൾ ജിന്നുകൾ മലക്കുകൾ ഈ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വലാത്തുകളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ആദരണീയരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കേണമേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കേണമേ എന്ന് ചെയ്യുകയാൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആലിമീങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സാധാത്തുക്കളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇല്ല മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നവർ ആലിമീങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുകയാൾ ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് പരാജിത പരാജയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിശക്തമായ അതിക്കടോരമായ ശിക്ഷയിലേക്ക് അവരെ തള്ളിവിടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ തൊട്ട് അള്ളാഹു അശ്രദ്ധനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോകണ്ട എല്ലാം അള്ളാഹു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം അള്ളാഹു താല കാത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദീന് വിറ്റ് ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കുന്നവരാണ് അവർ ആഹിറം വിറ്റ് ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കുന്നവരാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല അവരെ സഹായിക്കപ്പെടുക എന്ന പ്രശ്നവും ഇല്ല അവർക്ക് ഒരാളുടെ ഷഫാഅത്തും കിട്ടുകയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമിനുകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആലിമീങ്ങളുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന സംഘടന ഏതുണ്ടോ സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന സംഘടന ഏതുണ്ടോ ആ സംഘടനയിൽ നാം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് അംഗങ്ങളായി ആലിമീങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിൽ നാം പ്രവർത്തകന്മാരാവുക ആലിമീങ്ങളുടെ സാധാത്തുക്കളെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സമുദായത്തിന്റെ സംരക്ഷകരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ബാഹ്യമായി എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് പ്രവർത്തനം അവർ അവകാശപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് ആഹ്റത്തിൽ വിജയം ഇല്ല ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് ഇസ്സത്തില്ല പടച്ച തമ്പുരാനാണ് ഞങ്ങളോടത് പറഞ്ഞത് സന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ പ്രഭാഷണം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരായി തീരണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ യുവാക്കളും എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരാകണം അലഹമുല്ലാസ് വളരെ ശക്തമായ നിലയ്ക്കിപ്പോൾ കർണാടകയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെയും ആലിമീങ്ങളുടെയും നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മഹല്ലുകളിലും എസ് വൈ എസിന്റെ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തണം അതേ സുന്നി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ എസ് എം എ അത് നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ ഭദ്രതക്ക് വേണ്ടി മഹല്ലിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി മഹല്ലുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പരലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയാണ് 
അനൈക്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കളാട്ട ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത്തരക്കാരുടെ ഫിത്തനയിൽ പെടാതെ നമ്മുടെ മഹൽ മുഴുവനും സാധാത്തുക്കളുടെയും ആലിമീങ്ങളുടെയും പിടിക്കൈയിൽ ഒതുങ്ങാൻ എസ് എം എ ഇവിടെ ശക്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തകരാകണം ബഹുവന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകളാണ് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എസ് എം എയുടെ ആധികാരിക പ്രസിഡന്റ് അള്ളാഹു താല തങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകളുടെ ആ മഹനീയമായ നേതൃത്വത്തിൽ ധീരമായ നിരക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു താല നബുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ വന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകൾക്ക് അഭിനന്ദിക്കാൻ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല എങ്ങനെയാണ് അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത് ഈ കൂടിയ ആയിരങ്ങൾ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ സദസ് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മിനിയങ്ങളുണ്ട് ദുബായിയിലുണ്ട് ഒമാനിലുണ്ട് ഖത്തറിലുണ്ട് സൗദിയിലുണ്ട് അത് വസ്കത്തിലുണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിലുണ്ട് സിംഗപ്പൂരിലുണ്ട് മലേഷ്യയിലുണ്ട് വിവിധങ്ങളായ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഈ മഹത്തായ പരിപാടി കെ എസ് ഒ സി ആർ ലൈവ് ആയി ലൈവ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇപ്പോൾ അവർ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വീക്ഷിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഉപദേശം ചെവിട്ട് താത്തി കേൾക്കുകയാണ് അവിടെ തൊതു ആയിന് ഭക്തമായ അതിലൊക്കെ കൈ ഉയർത്തി ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിനിധീകരിച്ചു കൊണ്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനാ രംഗത്തേക്ക് ആധികാരികമായി കടന്നു വന്നതിൽ അവിടെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല എസ് വൈ എസിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഹാദിബ് എന്നതിലേക്ക് എസ് വൈ എസിന്റെയും കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൽ എനിക്ക് സംബന്ധിക്കാൻ അവസരം തന്നതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെയും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരെയും സഹകാരികളെയും അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ട് അർഹമുറാഹിമിനായ മരിക്കുൽ ജലീലായ അള്ളാഹുവെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ആഫിയത്തോടെ ദീർഘ ദീർഘകാലം നല്ല ഹിമ്മത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്ബാരെ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളെ കബൂല് ചെയ്യണം റഹ്ബാരെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആദരണീയരായ താജുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താഹിർ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് ആലമ്പാടി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാർ അള്ളാഹുവേ എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരുടെയും എല്ലാ മഷാഹന്മാരുടെയും ആഹ്റത്തിലെ ദറജകൾ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കേണ്ടവേ അവരുടെ തർബിയത്തും തൽക്കീയത്തും എന്നും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പെടുന്നനയുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കീറി മുറിച്ച് ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പേടിക്കപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നീ കാത്തു സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ അസ്സാമ വരഹമുല്ലാ വരക